வணக்கம் தமிழ் கதை பூங்கா வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி என்று நாம் வாசிக்க போவது அமரர் கல்கியின் சிறுகதை மாடத்தேவன் சுனை இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அற்புதமான கதைகளை தொடர்ந்து கேட்டு ரசிக்கலாம் மாடத்தேவன் சுனை முன்னுரை ராமநாதபுரம் ஜில்லாவில் நடைபெறவிருந்த ஓர் ஆண்டு விழாவுக்காக நான் ரயில் ஏறி பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்தது அப்போது நாடெங்கும் தண்டவாளம் நகர்ந்து ரயில் வண்டி கவிழ்ந்தது பற்றி செய்திகள் வந்து கொண்டிருந்த காலம் எனினும் நான் ஏறிய அதே ரயிலில் ஒரு கணம் மந்திரியும் ஏறியிருக்கிறார் என்ற தைரியத்தின் பேரில் கவலையற்றி இருந்தேன் தூங்காமை கல்வி துணி உடைமை இம்மூன்றும் நீங்கா நிலநாள்பவர்க்கு என்னும் திருவள்ளுவரின் திருவாக்கை கடைபிடித்து நம் மந்திரிமார்கள் உறக்கமின்றி தேச நிர்வாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் விழித்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் எந்த அரக்கன் வந்து தண்டவாளத்தை தோட்டுவிட முடியும் யமன்தான் அணுகி வந்து விடுவானா இரண்டு பக்கமும் காடா இருந்த பிரதேசத்தில் ரயில் நின்றது காட்டுப்பாக்கம் ஸ்டேஷனுக்கு அப்பால் சிறிது தூரத்தில் நிற்பதாக அறிந்தேன் காரணம் எதிரில் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு வண்டி தண்டவாளத்திலிருந்து நழுவிவிட்டது தானாம் நல்ல வேலையா போச்சு எல்லாம் கடவுளுடைய செயல்தான் எதிர்ப்பக்கம் வந்த ரயிலுக்கு நேர்ந்தது இந்த ரயிலுக்கு நேர்ந்திருந்தால் இவ்வுலகில் நம்மால் ஏதோ பெரிய காரியங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்பது கடவுளுடைய விருப்பம் போலும் அன்றைக்கு லார்ட் கிளைவ் என்னும் மகாவீரன் தன்னைத்தானே துப்பாக்கி குண்டால் சுட்டுக்கொள்ள முயன்ற போது அவனை சாகாமல் காப்பாற்றிய கடவுள்தான் நம்மையும் காப்பாற்றியிருக்க வேண்டும் உலகில் எந்த பாகத்தில் எந்த சாம்ராஜ்யத்தை நாம் ஸ்தாபிக்க வேண்டுமோ அல்லது அழித்தாக வேண்டுமோ யார் கண்டது காட்டுப்பாக்கத்துக்கு அருகில் நாலரை மணி நேரம் காத்திருந்த பிறகு எங்கள் ரயில் கிளம்பிற்று அப்புறமும் கொஞ்சம் சாவகாசமாகவே சென்றது அதன் பலன் என்னவென்றால் காலை எட்டு மணிக்கு மதுரைக்கு போக வேண்டிய ரயில் மத்தியானம் பன்னிரண்டு முப்பதுக்கு போய் சேர்ந்தது அங்கு இறங்கி விசாரித்த போது கணம் மந்திரி அவர்கள் எழும்பூர் ஸ்டேஷனில் தூங்க ஆரம்பித்தவர் திண்டுக்கல்லில் தான் விழித்து கொண்டார் என்று அறிந்தேன் நல்ல வேளை மந்திரியை மட்டும் நம்பியிராமல் கடவுளையும் நம்பியது எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்று குறிப்பிட்ட ஆண்டு விழாவுக்கு போய் சேர வேண்டுமானால் பாக்கி பிரயாணத்துக்கு ரயிலை நம்பி பயனில்லை என்று ஏற்பட்டது எனவே மதுரையில் ஒரு மோட்டார் கார் பிடித்து கொண்டு புறப்பட்டோம் வழியில் காரின் இன்ஜின் கொஞ்சம் தொந்தரவு கொடுத்தது முன்பக்கத்து துவாரம் வழியாகவும் பின்பக்கத்து ஓட்டை வழியாகவும் பிரமாதமான புகை கிளம்பியது வேறொன்றும் இல்லை வண்டியின் இன்ஜின் கொஞ்சம் தண்ணீர் கேட்கிறது என்றார் டிரைவர் இந்த வறண்ட ஜில்லாவில் மனிதர்களுக்கும் பிராணிகளுக்குமே தண்ணீர் கிடைப்பது அரிதாயிற்றே மோட்டார் இன்ஜின் வேறு தண்ணீர் கேட்டால் தண்ணீர் எங்கே கிடைக்கப் போகிறது என்று நான் என் கவலையை தெரிவித்து கொண்டேன் சீக்கிரத்தில் மாடத்தேவன் சுனை வரும் அதில் எப்படியும் தண்ணீர் இருக்கும் என்றார் கூட வந்த பாண்டிய நாட்டு நண்பர் மாடத்தேவன் சுனை வந்தது அது சாலைக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குட்டையான கருப்பான பச்சை நிறமே காணாத பாறையின் உச்சியில் இருந்தது அந்த பாறையின் அடிவாரத்தில் ஒரு பழைய கோட்டை ஒரு காலத்தில் இருந்து பின்னால் இடிந்து தகர்ந்து போயிருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அறிகுறிகள் காணப்பட்டன கோட்டை சுவரில் ஒரு சிறு பகுதி கூட உருப்படியாக இல்லை கோட்டையின் அஸ்திவாரங்கள் தகர்ந்து உருண்டு கிடந்த சிற்சில பகுதிகள் மட்டுமே காணப்பட்டன அத்தகைய கரிய பாறையின் உச்சியில் சுற்று வட்டாரத்தில் வெகு தூரத்துக்கு வறண்டு கிடக்கும் பிரதேசத்தில் அந்த இனிய தெளிந்த நீர்ச்சுனை எப்படி ஏற்பட்டது என்பது ஒரு பெரிய மர்மமாகவே தோன்றியது இங்கேதான் இயற்கையின் அதிசயமான சக்தியை காண்கிறோம் சுனையை பார்த்து அதிசயத்த பிறகு அதன் கரையில் செங்குத்தாக நிறுத்தியிருந்த ஒரு கருங்கலின் மீது என் கவனம் சென்றது கல்லுக்கு அருகில் ஒரு சிறிய வேல் நாட்டப்பட்டிருந்தது கல்லுக்கும் வேலுக்கும் பூஜை நடப்பதுண்டு என்று சந்தனம் குங்குமம் புஷ்பம் வழிந்தோடியிருந்த எண்ணெய் இவற்றிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் மாடத்தேவன் சுனையை பற்றி ஏதேனும் ஒரு கதை இருக்க வேண்டும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் சுனையின் கதையை பற்றி விசாரிக்க அப்போது அவகாசம் ஏது ஆண்டு விழா அகோரமான குரலில் எங்களை அழைத்து கொண்டிருந்தது மோட்டார் வாகனத்தின் தாகம் தீர்ந்ததும் புறப்பட்டு சென்றோம் பிரிதொரு சமயம் அவ்விடத்துக்கு சென்று அக்கம் பக்கத்தில் விசாரித்து தெரிந்து கொண்ட கதையை கீழே எழுதியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் காது மூக்கு வைத்திருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் காது மூக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் கதை பிடித்திருந்தால் சரிதான் 
மாடத்தேவன் சுனை அத்தியாயம் ஒன்று நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த இனிய சுனையை பெற்றுள்ள அர்ஜுனன் குன்றின் அடிவாரத்தில் ஒரு சிறிய கோட்டை இருந்தது ஒரு சமயம் அர்ஜுனன் தென்னிந்தியாவில் தீர்த்த யாத்திரை செய்தபோது இந்த குன்றின் மேல் ஏறி நின்று தவம் செய்தானாம் அப்போது அவனுக்கு தாகம் எடுத்துவிட்டதாம் அர்ஜுனனின் தந்தையான இந்திரன் தன் மகனுடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக தேவலோகத்திலிருந்து ஒரு குடம் தண்ணீரை கொட்டினானாம் அதில் அர்ஜுனன் குடித்தது போக மிச்சமிருந்த தண்ணீர் சுனையாக நின்றுவிட்டதாம் ஆகையினாலேயே அதற்கு அர்ஜுனன் குன்று என்று பெயர் வந்ததாம் இது பழைய கதை குன்றுக்கு பெயர் வந்த கதை மாடத்தேவன் சுனை என்னும் பெயர் எவ்விதம் ஏற்பட்டது என்பதையல்லவா இப்போது நாம் பார்க்க வேண்டும் அர்ஜுனன் தவம் செய்து சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த குன்றின் சாரலில் பாண்டிய மன்னன் ஒருவன் ஒரு கோட்டை கட்டினான் அந்த கோட்டை நாளடைவில் பழுதுபட்டு நமது கதை நடந்த காலத்தில் இடிந்து தகர்ந்த நிலையிலேதான் இருந்தது ஆகையால் அந்த கோட்டையை பற்றி யாவரும் அவ்வளவாக கவனிக்கவில்லை பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தூக்கிலிட்ட போது பாண்டிய நாட்டில் உள்ள பாளையக்காரர்களின் கோட்டைகளையெல்லாம் தகர்த்துவிட வேண்டும் என்று கும்பிணிக்கார வெள்ளையர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் ஆனால் இந்த கோட்டையை இடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தவில்லை ஏற்கனவே அக்கோட்டை வேண்டிய மட்டும் இடிந்து தகர்ந்து இருந்தது எந்தவிதமான சண்டைக்கும் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது அதிகம் பேர் அதில் தங்கி இருப்பது அசாத்தியமான காரியம் அச்சமயம் அக்கோட்டையில் கருப்பையா சேர்வை என்ற கிழவனும் அவனுடைய செல்ல புதல்வி வேலம்மாள் என்பவளும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் வெகு காலத்துக்கு முன்பு அந்த பாறைக்கு பக்கத்தில் கள்ளர் பயம் அதிகமாயிருந்த காலத்தில் வழிபோக்கர்களுக்கு பாதுகாப்பாக அக்கோட்டை கட்டப்பட்டது சிவகங்கை பாளையக்காரர் அங்கே கருப்பையாவை குடும்பத்துடன் குடியேற்றி வைத்தார் அதற்காக அவருக்கு மானியமும் கிடைத்து வந்தது இளம் வயதில் கருப்பையா பெரிய வீரதீரனாய் இருந்தான் கையில் தடியை எடுத்து கொண்டு கிளம்பினால் பத்து கள்ளர்களை அவன் ஒருவனாகவே சமாளித்து விடுவான் பிரயாணிகள் இரவு நேரங்களில் அந்த கோட்டையில் தங்குவது உண்டு அப்படி தங்கியதற்காகவும் கருப்பையா தங்களுக்கு அளிக்கும் பாதுகாப்புக்காகவும் பிரயாணிகள் அவனுக்கு தக்க சன்மானம் கொடுத்துவிட்டு போவார்கள் அதெல்லாம் பழைய காலம் கும்பெனிக்காரர்கள் வந்து ஆர்காட்டு நவாபுக்காக வரி வசூலிக்க தொடங்கியதிலிருந்து எல்லாம் ஏறுமாறாக போய்விட்டது கருப்பையாவுக்கு கிடைத்து வந்த மானியம் நின்றுவிட்டது அவனுடைய அருமை மனைவி அவனையும் சின்னஞ்சிறு வேலம்மாளையும் அனாதையாக விட்டுவிட்டு காலமாகி விட்டாள் இப்போதெல்லாம் அந்த பக்கத்தில் கள்ளர் பயமும் அதிகம் கிடையாது கும்பிணிக்காரர்களின் படைகளே பட்டப்பகலில் எல்லா கொள்ளையையும் நடத்தி வந்தபடியால் கள்ளர்கள் யாரை கொள்ளையடிப்பார்கள் அவனும் அவனுடைய மகளும் வாழ்க்கை நடத்துவதுதான் எப்படி இத்தகைய நிலைமையில் அர்ஜுனன் குன்றின் உச்சியில் இருந்த சுனை நீர் தகப்பனும் மகளும் ஜீவித்திருப்பதற்கு கொஞ்சம் உதவியா இருந்து வந்தது அந்த சுனையில் சாதாரணமாக மழைக்காலத்திலும் குளிர்காலத்திலும் தண்ணீர் ததும்பி கொண்டிருக்கும் அதிலிருந்து ஒரு சிறிய அருவி கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து ஒரு பக்கத்து சுவர் ஓரமாக ஓடிச் சென்று வெளியில் வந்து கீழே அடிவாரத்துக்கு செல்லும் அவ்விதம் குன்றின் அடிவாரத்துக்கு வரும் சுனை அருவி நீரை உபயோகித்து ஒரு வாலிபன் பயிர் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் பெயர் மாடத்தேவன் சில சமயம் அவன் கேழ்வரகு பயிர் செய்வான் சில சமயம் வெள்ளரிக்காய் போடுவான் நல்ல உழைப்பாளி ஆகையால் அவனுடைய தோட்டம் எப்போதும் குழு குழு வென்றிருக்கும் அந்த பக்கமாக சாலையில் பிரயாணம் செய்கிறவர்கள் சற்று நின்று அந்த தோட்டத்தை பார்த்துவிட்டுத்தான் போவார்கள் அவர்களில் சிலர் மகிழ்ச்சியுடன் பார்ப்பார்கள் சிலர் பொறாமையுடனும் பார்ப்பார்கள் அவ்வாறு பொறாமையுடன் பார்த்தவர்களில் கருப்பையா சேர்வையும் ஒருவன் மாடத்தேவனுடைய உழைப்பினால் அவனுடைய காணி நிலம் நாளுக்கு நாள் செழிப்படைந்து வந்தது கண்டு கிழவன் மனம் புழுங்கினான் அம்மாதிரி தானும் செய்யலாமென்றால் கைகளில் போதிய வலிமை இல்லை மூப்பும் வறுமையும் மதுவும் சேர்ந்து இரும்பு போன்ற உடம்பை பலவீனப்படுத்தி இருந்தன தனக்கும் தன் மகளுக்கும் அன்றாடம் பசி தீருவதே பெரும் பாடாயிருக்கும் போது அவனுடைய கண்ணெதிரே புதிதாக வந்து குடியேறியவன் ஒருவன் நாளுக்கு நாள் செழிப்பாயிருந்தால் மனம் கஷ்டப்படத்தானே செய்யும் எனவே சுனை தண்ணீர் சம்பந்தமாக கிழவன் தகராறு செய்ய ஆரம்பித்தான் தன்னுடைய கோட்டையின் வழியாக செல்லும் சுனை அருவி தண்ணீரை தடுத்து நிறுத்தி விடுவதாக சொன்னான் இதற்கு மாடத்தேவன் பயப்படவில்லை சுனை நீர் உன்னுடையதா அல்லது கோட்டைதான் உன்னுடையதா சுனை நீர் கடவுள் அளித்தது இந்த பாழடைந்த கோட்டையோ சிவகங்கை பாளையக்காரருடையது நீ மட்டும் சுனை நீரை தடுத்து நிறுத்து பார்க்கலாம் 
நான் பாளையக்காரரிடம் போய் உத்தரவு வாங்கி வருகிறேனா இல்லையா பார் என்றான் அந்த வாலிபன் பாளையக்காரனுக்கு இங்கே என்ன அதிகாரம் அவன் எனக்கு படி அழைக்கிறானா அந்த காலம் மலையேறிவிட்டது ஆனானப்பட்ட வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை கும்பணிக்கார வெள்ளையர்கள் புளிய மரத்திலே தொங்க விட்டு விட்டார்கள் இந்த பாளையக்காரன் என்னை என்ன செய்துவிட முடியும் கோட்டை என்னுடையது நான் இஷ்டப்பட்டால் அருவியை தடுப்பேன் என்று கிழவன் கருவினான் இதையெல்லாம் ஒட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அவனுடைய மகள் வேலம்மாள் அன்று மாலை மாடத்தேவனுடைய தோட்டத்திற்கு போனாள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் நின்றார்கள் பேச்சு எளிதில் வருவதா இல்லை வேலம்மாளின் நெஞ்சை அடைத்தது அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் துளிர்த்தது அப்போது பூரண சந்திரன் கீழ்த்திசையில் உதயமானான் சந்திர கிரணங்கள் வேலம்மாளின் கண்ணீர் துளிகளை சுடர்விடும் முத்துக்கள் ஆக்கின அதை பார்த்த நிமிடத்திலேயே மாடத்தேவன் வேலம்மாளின் கொத்தடிமை ஆனான் பெண்ணே இந்த நேரத்தில் இங்கே தனியாக ஏன் வந்தாய் உன் அப்பன் பார்த்தால் என்ன சொல்வான் என்றான் ஏற்கனவே அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டதுண்டு எட்ட நின்று பேசியதும் உண்டு ஆனால் மாடத்தேவனின் தோட்டத்துக்குள் வேலம்மாள் பிரவேசித்ததில்லை மாடத்தேவன் இப்போது கேட்டதற்கு உன்னிடம் ஒன்று கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்வதற்காக வந்தேன் என்றாள் வேலம்மாள் கெஞ்ச வேண்டாம் உத்தரவு போடு என்று கூறினான் மாடத்தேவன் என் தகப்பனாருக்கு வயதாகிவிட்டது தள்ளாமை வந்துவிட்டது இந்த கோட்டையும் மலைமேல் உள்ள சுனையும் அவருடைய உடைமைகளாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டும் அவரிடம் நீ போட்டி போட்டு கொண்டிராதே என்றாள் பெண்ணே கோட்டை சுனை இந்த தோட்டம் குடிசை எல்லாம் உன்னுடைய உடைமை நான் உன்னுடைய அடிமை நீ என்னை இங்கே இருக்க சொன்னால் இருக்கிறேன் இல்லாவிட்டால் மறுபடியும் போய் கும்பணிக்காரன் பட்டாளத்தில் சேர்ந்து விடுகிறேன் என்றான் மாடத்தேவன் கும்பணிக்காரன் பட்டாளத்தில் சேர்வதா பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரபாண்டியனை தூக்கிலே போட்ட சண்டாளர்களுடைய படையிலே சேர்வதா அந்த பேச்சை இன்னொரு தடவை சொல்லாதே இங்கேயே இரு உண்மையில் அப்பாவுக்கு உன் பேரில் ரொம்ப பிரியம் கொஞ்சம் நல்லபடியாக அவருடன் பேசி பார்த்தால் இரண்டு பேரும் அந்யோன்யமாகி விடுவீர்கள் என்றாள் வேலம்மாள் வேலம்மாளுடைய யோசனையை மறுநாளே மாடத்தேவன் கையாண்டு பார்த்தான் கருப்பையா சேர்வையிடம் சென்று மாமா அப்புறம் நான் யோசித்து பார்த்தேன் உங்களுடன் சண்டை பிடித்தது தப்பு என்று தெரிந்தது நானும் அனாதை உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லாதவன் இந்த அக்கம் பக்கத்திலும் நம்மை தவிர யாரும் கிடையாது உங்களுக்கு நான் துணை எனக்கு நீங்கள்தான் துணை நாம் எதற்காக சண்டை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது உங்கள் கோட்டை வழியாக வரும் அருவி தண்ணீரை நான் வெள்ளாமைக்கு உபயோகிக்கிறேன் அல்லவா அதற்கு பதிலாக என்னுடைய நிலத்தில் விளைவதில் நாளில் ஒரு பாகம் கொடுத்து விடுகிறேன் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றான் தம்பி அப்படி வா வழிக்கு இந்த அறிவு உனக்கு முன்னாலேயே ஏன் இல்லாமல் போயிற்று என்று கருப்பையா சேர்வை பெருமிதத்துடன் கூறினான் போனது போகட்டும் மாமா இனிமேல் நடக்க வேண்டியதை பார்க்கலாம் ஒரு நாள் என்னுடைய தோட்டத்துக்கு வந்துதான் பாருங்களேன் என்று மாடத்தேவன் ஆவலோடு கூறினான் அதற்கென்ன வருகிறேன் எப்போதாவது உனக்கு கூட மாட ஒத்தாசை செய்ய வேண்டுமானாலும் சொல்லு நானும் வேலம்மாளும் எங்களால் முடிந்த ஒத்தாசை செய்கிறோம் என் மகள் எப்பேற்பட்டவள் என்று உனக்கு தெரியாது அவள் கண் பார்த்ததை அவள் கை செய்யும் என்றான் கிழவன் நன்றாயிருக்கிறது மாமா தள்ளாத கிழவராகிய உங்களையும் உங்கள் மகளையும் நான் என் தோட்டத்தில் வேலை செய்ய சொல்வேனா நீங்கள் எப்போதாவது வந்து என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தாலே போதும் நான் தான் ஏகாங்கி என்று சொன்னேனே நீங்கள் என்னுடன் ஸ்நேகமாயிருந்தால் அதுவே எனக்கு பெரிய உதவி என்றான் மாடத்தேவன் கிழவனும் மகளும் அன்றைக்கே மாடத்தேவனுடைய தோட்டத்துக்கும் போனார்கள் அதில் நாளில் ஒரு பங்கு வெள்ளாமை தனக்கு என்று ஏற்பட்டதிலிருந்து கிழவனுக்கு பொறாமையெல்லாம் போய்விட்டது தோட்டம் நன்றாயிருப்பதை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்தான் தோட்டத்தை இன்னும் நல்ல செழிப்பாக செய்வதற்கு யோசனைகளும் சொன்னான் நீ என்னை வேலை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் என்னை இன்னும் கை காலை முடக்கி போட்டுவிடவில்லை தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறது களை பிடுங்குகிறது எல்லாம் செய்வேன் வேலமாளுக்குத்தான் என்ன கொஞ்சம் பழகிவிட்டால் எல்லா வேலைகளையும் செய்வாள் என்னுடைய குலத்தில் பெண் பிள்ளைகள் வெளியேறி வேலை செய்வது வழக்கமில்லைதான் ஆனால் அப்படியெல்லாம் பார்த்தால் சரிப்படுமா காலம் மாறிவிட்டது ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் பிழைக்க வேண்டுமல்லவா கைப்பாடுபடுவதில் கேவலம் ஒன்றும் இல்லை 
மாடத்தேவன் இப்போது குறுக்கிட்டு மாமா உங்கள் மகள் தோட்ட வேலையை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் இரண்டு வேளையும் கையினால் பொங்கி தின்ன வேண்டியிருக்கிறது அந்த வேலையை மிச்சம் செய்தாலே எவ்வளவோ எனக்கு உதவியாயிருக்கும் என்று சொன்னான் கிழவனுடைய மனம் பூரித்தது அநேகம் தடவை இந்த மாதிரி கருப்பையா சேர்வை எண்ணமிட்டதுண்டு வேலம்மாளை இந்த பையனுக்கு கட்டி கொடுத்து விட்டால் எல்லா கவலையும் தீர்ந்துவிடும் வேலம்மாளை வெளியூருக்கு அனுப்ப வேண்டியதில்லை மாடத்தேவனின் வெள்ளாமையில் நாளில் ஒரு பங்குக்கு பதில் நிலம் முழுவதுமே தனக்கு உரிமையாக போய்விடும் அப்புறம் தான் வைத்ததுதானே சட்டம் இம்மாதிரி எண்ணினான் அந்த பேராசைக்கார கிழவன் ஆனால் வெளியில் கொஞ்சம் பிகுவாகவே பேசினான் அதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரமாய் முடிவு செய்யக்கூடிய காரியமா தம்பி அது விஷயத்தில் வேலம்மாளின் இஷ்டம்தான் முக்கியம் அவள் இஷ்டத்துக்கு விரோதமாக நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் என்றான் வேலம்மாள் அவர்களுடைய பேச்சின் வெளிப்படையான பொருளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இது என்ன அப்பா பிரமாதம் இரண்டு பேருக்கு சமைப்பதற்கு பதில் மூன்று பேருக்கு சமைப்பதில் என்ன கஷ்டம் இவர் வேண்டுமானால் தினம் நம் வீட்டுக்கு வந்து உன்னோடு சாப்பிடட்டுமே இவருக்கும் சேர்த்து சமைப்பதில் எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை என்றாள் உனக்கு கஷ்டம் இல்லை என்றால் எனக்கு என்ன ஆட்சேபனை என்றான் கிழவன் கருப்பையா சேர்வை மாடத்தேவன் சுனை தொடரும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி